हेलो गाइस वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू आई एक्सप्लेन्स आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का जेई रैंक बूस्टर वॉल्यूम थ्री और जेई रैंक बूस्टर वॉल्यूम थ्री का कंटेंट है टू डी कॉर्डिनेट जोमेट्री टू डी कॉर्डिनेट जोमेट्री के कंप्लीट चैप्टर्स स्ट्रीट लाइन सर्कल पैराबोला इलिप्स एंड हाइपरबोला और मान के चलो टू डी कॉर्डिनेट जोमेट्री जो है वो मैथमेटिक्स का इलेवंथ और ट्वेल्थ के सारे चैप्टर्स में ये ऐसा पोर्शन है जो बहुत ही स्कोरिंग होता है जेई मेंस के हिसाब से भी और जेई एडवांस के हिसाब से भी मतलब इसमें तुम जितने ज्यादा एफर्ट्स डालते हो ना उसी के प्रोपोर्शनल आउटपुट्स आते हैं जैसे बाकी ट्रिग्नोमेट्री हुआ उसमें एसओ टी जैसा चैप्टर आ जाता है एलजेब्रा में प्रमोटेशन आता है पी आता है कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो और भी जैसे कैलकुलस की बात करते हैं तो वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसे ही बहुत ज्यादा टफ लगने लगता है जैसे चैप्टर्स आगे चलते हैं लेकिन कॉर्डिनेट जोमेट्री ऐसा पोर्शन है जिसमें जेई एडवांस की बात करो तो उसमें भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन या उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं तो घुमा फिरा के स्टैंडर्ड क्वेश्चन के आसपास ही रहती है सारी चीजें तो टू डी कॉर्डिनेट जोमेट्री कंक्लूजन ये है कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन है जेई मेन्स और जेई एडवांस दोनों के प्रस्पेक्टिव से तो स्टार्ट करते हैं जेई रैंक बुस्टर वॉल्यूम थ्री स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस के साथ में और स्ट्रेट लाइन के यहां ब्लैक बोर्ड पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं सबसे पहला क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन में लोकस का क्वेश्चन मान के चलो जे मेंस और एडवांस में दोनों में कम से कम किसी ना किसी एक पेपर में तो स्ट्रेट लाइन से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो पक्का लोकस से क्वेश्चन आएगा देखो क्या है पॉइंट पी एक्स को माई स्मूव सो दट द सम ऑफ डिस्टेंस इज फ्रॉम पी टू दॉर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू दॉइंट ए वन कमा वन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पी इन फर्स्ट क्वार सबसे पहली बात तो फर्स्ट क्वार की बात करिए मैथड क्या होता है इसका मैं ऐसे बोल देता हूं मान लो ये पॉइंट है इस पॉइंट का लोकस निकालना है ये वेरिएबल पॉइंट है तो जिस पॉइंट का लोकस फाइन करना होता है उसको क्या जूम कर लो उसके कॉर्डिनेट एच कॉमा के उसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम कोऑर्डिनेट एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी होगी ये होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एच हम मॉड लगाते लेकिन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसलिए अपन क्या लिख देंगे इनका सम डायरेक्टली क्या हो जाएगा एच प्लस के इक्वल टू क्या आएगा पॉइंट पी की किससे डिस्टेंस पॉइंट ए वन कॉमा वन से डिस्टेंस तो वन कॉमा वन से डिस्टेंस क्या आएगा एच माइनस वन स्क्वायर के माइनस वन स्क्वायर का रूट दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू एच के इक्वल टू क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन प्लस के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन एच स्क्वायर के स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसल आउट हो गया देन नेक्स्ट टू एच प्लस टू के प्लस टू एच के इक्व टू टू एंड अब लोकस फाइन करना है तो एच को एक्स रिप्लेस कर दो और के को किससे रिप्लेस कर दो वाई से रिप्लेस कर दो तो ये क्या हो जाएगा टू से मैंने डिवाइड भी कर दिया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स फाइव इक्व टू वन आ गया दोनों तरफ वन ऐड कर देते हैं इससे इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे ये बन जाएगा एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन और इक्व टू टू दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट माइनस फोर कॉमा थ्री एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन एक्सिस इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट इन रेशियो फाइव रेशियो थ्री सबसे पहला कंफ्यूजन क्या आएगा इस क्वेश्चन में इसने पॉइंट कौन सा दिया इसने पॉइंट दिया माइनस फोर कॉमा थ्री माइनस फोर कॉमा थ्री कौन से क्वार्टर में होगा सेकेंड क्वार्टर में यहां यह पॉइंट ले लिया माइनस फोर कॉमा थ्री इससे पास होने वाली ये जो लाइन है इसने बोला है एक ये पॉइंट जो है इसी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है फाइव रेशियो थ्री में डिवाइड करता है तो अगर एक्चुअल में जेई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो वो क्लियरली मेंशन करेगा वो कि वो रेशियो तुम्हें किस साइड से लेना है एक्स एक्सिस की साइड से लेना है या वाई एक्सिस की अगर नहीं मैंशन करता है तो हम कन्वेंशन यही लेते हैं कि किस साइड से दिया है एक्स एक्सिस की साइड से रेशियो दिया है तो इस साइड से रेशियो क्या है ये ये रेशियो है तुम्हारे पास फाइव रेशियो थ्री इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेते हैं ए कॉमा जीरो और ये जीरो कॉमा बी इसका मतलब इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए है एंड इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट जो है वो बी है सेक्शन फॉर्मुला लगा लो फाइव इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू ए अपॉन फाइव प्लस थ्री इक्व टू कितना आएगा माइनस फोर दैट मीन्स ए का वैल्यू आ गया माइनस थर्टी टू बाई थ्री नेक्स्ट फाइव इंटू बी प्लस थ्री इंटू जीरो अपॉन फाइव प्लस थ्री तो कितना आएगा तुम्हारे पास फाइव बी अपॉन एट तो 5b अपॉन एट इक्व टू आ जाएगा तुम्हारे पास 3 दैट मीन्स b का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 24 फोर अपॉन फाइव ये a और b की वैल्यूज आ गए अब लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन ए और b की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर दो
पूरे में इनके एल्सियम लेके नाइन्टी सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारे पास आंसर जो है वो इस सिचुएशन में क्या आएगा यहाँ आएगा माइनस नाइन एक्स एंड देन यहाँ आएगा प्लस ट्वेंटी वाई इक्व टू नाइन्टी सिक्स तो माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी वाई इक्व टू नाइन्टी सिक्स दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ में वापस एक जी मेंस लेवल का क्वेश्चन है इसने दिया है एक लाइन एलवन की इक्वेशन दे रखी है बोला है इस पॉइंट से पास होता है इसमें एक अननोन डेटा है बी तो इस पॉइंट की हेल्प से उस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे देन इसने क्या बोला है एल जो है वो क्या है एलवन के पैडल है तो सबसे पहले बी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराया थर्टीन बाई फाइव प्लस थर्टी टू तो यहाँ से आ गया थर्टी टू बाई बी इक्व टू माइनस एट बाई फाइव और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास b का वैल्यू जो है वो आ गया माइनस ट्वेंटी तो इससे अपने पास लाइन जो l1 है उसका स्लोप कितना आएगा माइनस माइनस वन बाई फाइव अब ऑन कितना आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस वन बाई ट्वेंटी तो l1 का स्लोप जो है वो माइनस वन बाई फाइव और ये आ गया माइनस वन बाई ट्वेंटी दैट मीन्स कंप्लीट ये स्लोप जो है वो किसके इक्वल आ गया फोर के इक्वल आ गया इस लाइन का स्लोप कितना है ये आएगा माइनस थ्री बाई सी इक्व टू फोर है तो c का वैल्यू जो है वो कितना आएगा माइनस थ्री बाई फोर तो लाइन एल टू का इक्वेशन जो है माइनस थ्री बाई फोर जब हम यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा माइनस फोर एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाई थ्री इक्व टू वन तो फोर एक्स माइनस वाई माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को तो इक्वल टू क्या आ गया माइनस थ्री ये तो आ गया एल टू का इक्वेशन एल वन का इक्वेशन क्या आएगा वैल्यू पुट कर दो बी का कितना है माइनस पूरे को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फोर माइनस वाई और इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास ट्वेंटी ये दोनों लाइंस आ गई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो अपन दो लाइंस दो पैडल लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं प्लस थ्री इक्व टू जीरो इसको इस तरफ लिख दिया माइनस ट्वेंटी इक्व टू जीरो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्व टू जीरो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्व टू जीरो के बीच में डिस्टेंस होती है सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट ये फॉर्मूला लगाने से पहले ये एक्सप्रेशन दोनों का क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए जो कि मैंने सेम बना लिया है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं तो कितना जाएगा? 3 प्लस ट्वेंटी अपॉन रूट क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट मीन्स 23 थ्री अपॉन रूट सेवनटीन ऑप्शन मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं ऑप्शन में मेज मैच कर लो तो ट्वेंटी थ्री अपॉन रूट सेवनटीन है वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ये एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन है और एडवांस पैटर्न का मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ साइड बी सी पूछा इसने देखो क्या बोला है क्वेश्चन में एक ट्राइंगल गिवन है ट्राइंगल एबीस में जो इसका वर्टेक्स ए है वो तुम्हें गिवन है उसके कॉर्डिनेट क्या है टू कॉमा माइनस वन और इसके लिए क्या गिवन है इसका एक एल्टीट्यूड ये दे रखा है और एक एंगल बाई सेक्टर दे रखा है तो ये तो हो गया इसका एल्टीट्यूड और ये हो गया इसका एंगल बाई सेक्टर तो एंगल बाई सेक्टर का क्वेश्चन क्या है थ्री एक्स माइनस टू और 7x एक्स माइनस टेन वाई और प्लस वन इक्व टू जीरो और ये पॉइंट इसको b बोल दिया मैंने और पॉइंट a के कॉर्डिनेट जो है वो कितने दे रखे हैं तुम्हें ये है टू कॉमा माइनस वन ठीक है तुम्हें साइड bc चाहिए अच्छा ये दोनों अगर इक्वेशंस दे रखी हैं तो तुम पॉइंट b निकाल सकते हो ना इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इजीली आ जाएगा पॉइंट b मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें मैथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैलकुलेशन काफी है तो उसमें अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए मैथड अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा पॉइंट बी इस लाइन BC की इक्वेशन चाहिए ना एक पॉइंट और अगर मेरे को मिल जाए इस लाइन पे तो मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रख लेना ये रिफ्लेक्शन में भी काम आएगा देखो अगर एक रे जो है वो इस पे इंसिडेंट हो रही है एंड देन रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये इसके लिए किसकी तरह काम करेगा ये इसके लिए मिरर की तरह काम करेगा इसको जैसे मैं आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल अगर छीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा छीटा और ये क्या हो गया इसके लिए नॉर्मल हो गया ऐसे ही ये एंगल अगर छीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा छीटा तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दो लाइन्स होगी और ये क्या हो गया उसका एंगल बाई तो इस एंगल बाई के विद रेस्पेक्ट में दोनों जो लाइन है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होते हैं इमेज ऑफ ईच अदर होती है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो लाइन्स उनके एंगल बाई के विद रेस्पेक्ट में इमेज ऑफ ईच अदर होती है तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं ये बोलू यहां पे कोई भी एक पॉइंट है उसका अगर मैं इस लाइन के अबाउट इमेज निकालूं तो मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि वो पक्का इस रेफ्लेक्टेड रे पे ही एग्जिस्ट करेगा इस पे ही लाइक करेगा ठीक है यही कॉन्सेप्ट है ये नहीं पता कहां लाइक करेगा लेकिन ये श्योर है इंसिडेंट रे पे किसी
तो ये क्या है एंगल बाई ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों इक्वल तो इस एंगल बाई के लिए दो लाइन कौन सी होगी ये लाइन होगी तो ये इंसिडेंट और रेफ्लेक्टेड रे की तरह काम करेंगी तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे टू कॉमा माइनस वन इसका अगर मैं इस लाइन के अबाउट इमेज निकाल दू तो वो किस पे लाई करेगा लाइन बी सी पे लाई करेगा मेरे को पोजिशन नहीं पता कहां होगा वो कहीं पे भी हो सकता है इस लाइन पे कोई जरूरी नहीं कि वो पॉइंट सी हो हाँ बट ये श्योर है कि लाइन बी सी पे ही लाई करेगा ये होगा अदर देन इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहां पे कोई भी एक और पॉइंट सेकंड मिल जाएगा अपने को इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं अब ये रिफ्लेक्शन निकालने का मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं दो एक तो सब्जेक्टिव मैथड बताते हैं पहले फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे मान लो पॉइंट ये क्या दे रखा है तो मैं टू कॉमा माइनस वन दे रखा है और ये जो लाइन है वो क्या है ये है थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव इक्व टू जीरो तो मैं इसके परपेंडिकुलर ये लाइन निकाल सकता हूँ ना क्यों कैसे ये पॉइंट अगर बी है और इसका मैं सॉरी ये पॉइंट अगर ए है और इसका मैं इस लाइन के बहुत इमेज निकालना चाह रहा हूँ इसको मैंने ए डैश बोल दिया तो ए डैश इसका इमेज जो है वो क्या होगा इसके परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा और इतनी ही डिस्टेंस पे इस तरफ लाई करेगा तो एम यहाँ पे क्या हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ए डैश हो गया इसका इमेज तो इसका इमेज और ये जो पॉइंट है इनका मिड पॉइंट क्या आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो पहले क्या कर दो इस लाइन का और इस लाइन का क्या निकाल लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उससे आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया तो फिर अपन इससे पॉइंट ए डैश कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट टाइम कैसे आएगा इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं देखो थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे आएगी वो आ जाएगी टू एक्स प्लस थ्री वाई ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दो फोर माइनस थ्री वन तो माइनस वन इक्व टू जीरो इस लाइन और इस लाइन इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हो जाएगा तुम्हारे पास पॉइंट एम पॉइंट एम आ गया ए आ गया तो इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो एम होगा तो उससे क्या आ जाएगा पॉइंट ए डैश जो यहाँ पे पॉइंट ए डैश लाई करेगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगी तुम्हारे पास बी ए डैश की ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव से सर्कल के दो क्वेश्चंस लिए अपन ने दोनों जे मेंस लेवल के क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट फोर कोमा थ्री टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं ये एक सर्कल है और ये पॉइंट जो इसने दिया है वो है फोर कॉमा थ्री इससे टेंजेंट्स और इनको ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन है इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा है तो देखो इसको इसे ज्वाइन करा दें ये सारी प्रॉपर्टीज तो मैं ऑलरेडी पता होगी ये वाला ट्रायंगल ये एंगल 90 होगा ये 90 होगा और ये और ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कैसे होते हैं कॉन्ग्रीन ट्रायंगल्स होते हैं और ये भी कितना होता है 90 होता है ठीक है अब देखना ध्यान से ये जो सेंटर है इसका कितना है जीरो कॉमा जीरो तो जीरो कॉमा जीरो की फोर कॉमा थ्री से डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी फाइव ठीक है इसकी रेडियस कितनी गिवन है इसकी रेडियस है थ्री तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास फोर और इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया थीटा तो इस ट्राइंगल का जो तुम एरिया जो है वो तुम कैसे फाइंड कर सकते हो देखो ये फोर है तो ये भी कितना होगा फोर क्योंकि किसी भी पॉइंट से जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो क्या होती है इक्वल होती है और ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा अब मैं यहां से क्या करूंगा इस ट्राइंगल का एरिया लिखूंगा वन बाई टू इंटू एसओ टी का जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दम एंड एंगल बिटवीन दम इज टू थीटा ओके अब साइन टू थीटा का वैल्यू अपन कैसे फाइंड करें टेन थीटा के फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं टेन थीटा का वैल्यू कितना आएगा इस ट्राइंगल में देखो टेन थीटा इज इक्व टू थ्री बाई फोर देन साइन टू थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा टू इंटू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो ये कैलकुलेशन कर लेते हैं ये सिक्स बाई फोर नाइन बाई सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव बाई सिक्सटीन तो तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास सिक्स बाई फोर इंटू सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स ये कैलकुलेशन करके अपने पास फाइनली ये कितना आ गया ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फाइव आ गया ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो एरिया कितना आएगा ये सिक्सटीन अपॉन टू ये एट इंटू ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव आ गया तो एट इंटू ट्वेंटी फोर अपॉन कितना आ गया ट्वेंटी फाइव ये कैलकुलेशन करेंगे अपने वहां से किसके को आ जाएगा ऑप्शन बी के को आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन स्कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्व टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू इक्व टू जीरो ये क्वेश्चन है फैमिली ऑफ सर्कल वाले कॉन्सेप्ट का देखते हैं क्या दिया है ये दो सर्कल्स हैं ठीक है ये दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये क्या हो जाएगी इसकी कॉमन कॉर्ड इसने बोला इस कॉमन कॉर्ड को डायमीटर
ये वन प्लस लैमडा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लैमडा वाई स्क्वायर और थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री लैमडा तो ये आ जाएगा थ्री इंटू वन प्लस लैमडा एक्स एंड टू प्लस फोर लैमडा इंटू वाई एंड प्लस क्या आएगा अपने पास वन प्लस टू लैमडा इक्व टू जीरो इस सर्कल को अगर इसका सेंटर हम लिखना चाहें तो इसको वन प्लस लैमडा से डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस क्या जाएगा तुम्हारे पास थ्री एक्स एंड यहाँ पे आएगा टू कॉमन लिया वन प्लस टू लैमडा अपॉन वन प्लस लैमडा इन टू वाई एंड वन प्लस टू लैमडा अपॉन वन प्लस लैमडा इक्व टू जीरो ये इस सर्कल का इक्वेशन आ गया लैमडा फाइन करने के लिए हमेशा कोई ना कोई एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन होगी यहाँ पे वो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या गिवन है वो एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि ये जो कॉमन कॉर्ड जो है वो इस वाले सर्कल का क्या है डायमीटर है तो डायमीटर पे सेंटर लाई करेगा इसका सेंटर निकाल के और इस लाइन की इक्वेशन में क्या करवा दें सेटिस्फाई अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी ये दो सर्कल्स दे रखे हैं इनकी अपन क्या निकाल लेते हैं कॉमन कॉर्ड निकाल लेते हैं तो इन दोनों की कॉमन कॉर्ड जो है वो किस फॉर्मले से आएगी वो आएगी एस माइनस एस डैश इक्व टू जीरो दोनों की इक्वेशन को सब कर देते हैं तो कॉमन कॉड आ जाएगा एस माइनस एस डैश इक्व टू जीरो दोनों की इक्वेशन को सब करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास इसमें से एस डैश माइनस एस कर दो चाहिए इक्व टू जीरो तो इसको सब करने पे ये कैंसिल ये कैंसिल थ्री एक्स कैंसिल टू वाई प्लस वन इक्व टू जीरो आ जाएगा तुम्हारे पास तो टू इंटू सेंटर का एक्स सेंटर का वाई कॉर्डिनेट जो है वो कितना आएगा यह आएगा माइनस वन प्लस टू लैमडा अपॉन वन प्लस लैमडा प्लस वन इक्व टू जीरो आ जाएगा टू प्लस फोर लैमडा इक्व टू कितना आएगा वन प्लस लैमडा यहाँ से थ्री लैमडा इक्व टू माइनस वन आ गया तुम्हारे पास थ्री लैमडा इक्व टू माइनस वन एंड लैमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री और लैमडा इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स यहाँ पुट किया वन माइनस टू बाई थ्री वन बाई थ्री वन माइनस वन बाई थ्री हो गया टू बाई थ्री तो अल्टीमेटली ये डेटा कितना बन गया वन बन गया यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा वन माइनस टू बाई थ्री वन बाई थ्री एंड वन माइनस वन बाई थ्री टू बाई थ्री ये हो गया वन बाई टू ये वाला एक्सप्रेशन वन बाई टू बनाए तो इस टू को पूरे में मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स यहाँ वन बना था वो जाएगा टू वाई प्लस वन इक्वस टू जीरो दैट मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट दो क्वेश्चन और लेते हैं सर्कल के क्वेश्चन नंबर सेवन दिया थ्री इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस आर टच वन एन ऑदर द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग ऑल द थ्री गिवन सर्कल इंटरनली तीनों को इंटरनली टच कर रहा है एक सर्कल ये है एंड एक सर्कल ये है एंड देन एक सर्कल ये है और इन तीनों को इंटरनली टच कर रहा है तो वो सर्कल कैसे पॉसिबल हो जाएगा वो सर्कल कुछ इस तरह बन जाएगा इसका सेंटर जो है ये तीनों क्या है सेमेट्रिक है तो इन तीनों का सेंटर और इनको अगर हम ज्वाइन करा दें तो ये क्या बनेगा एक ट्राइंगल देखो ये रेडियस आर ये रेडियस आर सब की रेडियस क्या है आर है तो ये साइड कितनी हो जाएगी टू आर ओके ये इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी तो ये वाली जो लेंथ है वो तो कितनी है आर है हम ये लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं ये हम कैसे कैलकुलेट करें इसको इससे ज्वाइन करा दें ये लेंथ कितनी है आर ये एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री ठीक है ये टू आर टू आर टू आर तो ये कंप्लीट कैसा ट्राइंगल बन रहा है इक्विलेटर ट्राइंगल बन रहा है तो ये कंप्लीट एंगल ये इतना एंगल ये कितना है सिक्सटी है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इसका हाफ होगा और ये एंगल कितना होगा थर्टी डिग्री होगा तो मैं इस साइड को अगर मैं एक्स एज्यूम करता हूं तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन हो जाएगा यहां से थीटा के अपोजिट ही तो परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ये हो जाएगा इसका बेस आर और ये इसका हाइपोटेनियस तो यहां से देखना मैं अगर लिखना चाहूं कॉस थर्टी इक्वल टू कितना आएगा तो कॉस थर्टी इक्वल टू कितना आएगा आर अपॉन एक्स आएगा तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास आर सेक थर्टी दैट मीन्स टू बाई रूट थ्री इंटू आर तो ये तो आ गया एक्स और ये आ गया आर इन दोनों को एड कर दें तो हो जाएगा कंप्लीट रेडियस टू बाई रूट थ्री आर एंड प्लस आर तो ये क्या हो जाएगा आर कॉमन ले लिया टू प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्व टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्व टू जीरो आर टू सर्कल्स और इनके बारे में अपने को कमेंट करना है इनकी कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को लेते हुए तो पहले तो इस टाइप के सिंपल सर्कल्स दिखे ना तो सिम बहुत ही अच्छा तरीका होता है बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड मेथड से ना होके डायग्राम बनाने से भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं जैसे इसकी बात करें ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है वन कॉमा जीरो और उसकी रेडियस भी किसके इक्वल है वन के इक्वल तो ये तो बन गया ये वन कॉमा जीरो रेडियस वन के इक्वल इसका मतलब ऑरिजिन पे ये वाई एक्सिस को टच करेगा ये वो सर्कल है जिसका सेंटर कितना है
ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं डी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होती है ये अगर मैं इसको बोलूं सेंटर सी और इसको सी टू तो डीसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इनके रेडियस के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करती है जबकि टीसीटी इन्हीं को ज्वाइन करने वाली लाइन को आर वन रेशियो आर टू में उनके रेडियस के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करती है तो ये तो पॉइंट फाइन करने की जरूरत ही नहीं है अपने को पता ही कितना है जीरो कॉमा जीरो पॉइंट फाइन कर लेते हैं तो माइनस और वन इनको किस रेशियो में डिवाइड करना है थ्री रेशियो वन में डिवाइड करना है तो थ्री इंटू वन माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा अपॉन थ्री माइनस वन तो सिक्स अपॉन टू आएगा तो एक्स कॉर्डिनेट कितना आएगा थ्री फाइव कॉर्डिनेट चेक कर लो हमें दिख रहा है सिमेटर से क्या होना चाहिए जीरो चेक करते हैं एक बार क्या आएगा थ्री इंटू जीरो ये वन इंटू जीरो अपॉन क्या आएगा थ्री माइनस तो ये क्या आ रहा है तुम्हारे पास फाइव कॉर्डिनेट इसका कितना आ रहा है जीरो आ रहा है तो ये पॉइंट आ गया डी सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन टेंजेंट से बनने वाला कौन सा है तुम्हारे पास ये एक इनका ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का एरिया बताना है पहले तो दे टच ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली अपने को क्लियरली दिख रहा है कैसे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं उनसे बनने वाले ट्राइंगल फोर्थ ऑप्शन क्या है कॉमन टेंजेंट डू नॉट फॉर्म एनी ट्राइंगल ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इसके एरिया की बात करते हैं देखो इससे ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी इक्वल ठीक है ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है इनकी डीसीटीज है डीसीटीज की लेंथ है तो डीसीटीज की लेंथ भी दोनों क्या होंगी इक्वल ये है इनकी कॉमन जो तुम्हारे पास टेंजेंट है पॉइंट पे जिसको हम रेडिकल एक्सिस बोलते हैं और रेडिकल एक्सिस की एक प्रॉपर्टी होती है रेडिकल एक्सिस बाइसेक्स एनी कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल तो ये इसको बाइसेक करेगी ये दोनों लेंथ क्या आएंगी ये दोनों लेंथ भी इक्वल इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल होगी और ये भी ये इक्वल है इसका मतलब ये और ये दोनों लेंथ पूरी क्या है इक्वल तो इनके अपोजिट ये जो एंगल्स आ रहे हैं वो भी कैसे होंगे इक्वल होंगे ये एंगल फाइन करते हैं कितना आ रहा है ये लेंथ कितना है वन ठीक है ये टोटल थ्री है तो ये कितना होगा टू तो ये एंगल अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये कितना आएगा इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल यहाँ एंगल कितना है नाइनटी डिग्री है तो इसमें इसके अपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस तो साइन थीटा इक्वस टू वन बाई टू दैट मीन थीटा इज इक्व टू पाई बाई सिक्स तो ये एंगल हो गया पाई बाई सिक्स ये भी पाई बाई सिक्स तो पूरा हो गया पाई बाई थ्री तो ये एंगल हो गया सिक्सटी बाकी ये रिमेनिंग दो एंगल्स भी इक्वल हैं तो टोटल सम कितना मचा हो वन ट्वेंटी उसको दो इक्वल पार्ट में अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये एंगल भी सिक्सटी ये ये भी सिक्सटी और ये एंगल भी सिक्सटी तो कैसा ट्राइंगल हो गया ये इक्वलेटर ट्राइंगल हो गया इसकी कोई एक साइड फाइन कर लो तो अपन इसका एरिया बता सकते हैं कोई भी एक साइड कैसे फाइन करेंगे ये लेंथ बता सकते हैं ना देखो ये लेंथ कितनी है टू ये कितनी है वन तो ये वाले लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी रूट थ्री डीसीटी की लेंथ निकाल लो डीसीटी के लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस कितना आ जाएगा आर वन माइनस आर टू डिफरेंस कितना है इसका रेडियस का टू और इसका रूट अगर अपन निकालेंगे ट्वेल्व तो वो कितना आएगा टू रूट थ्री कंप्लीट लेंथ टू रूट थ्री है तो सिर्फ ये कितना हो जाएगा रूट थ्री तो ये कंप्लीट लेंथ कितनी होगी टू रूट थ्री एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर दैट मीन टू रूट थ्री का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर कैंसिल ये आंसर आ जाएगा थ्री रूट थ्री थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई देर कॉमन टेंजेंट इज थ्री रूट थ्री स्क्वायर यूनिट्स ओके नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पैराबोला के क्वेश्चन से ये एक जी एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराबोला के क्वेश्चन के साथ में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एक जनरल कॉन्सेप्ट भी है जो आगे कैलकुलस में भी काम में आएगा एरिया अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपन पढ़ेंगे लेट पी बी द पॉइंट On parabola y square equal to atx, atx which is at minimum distance from center C of the circle, then the equation of circle passing through C and having its center at P. So center C जो है वो तो C के coordinate तो क्या हो जाएंगे zero comma minus six. अपने को समाह हो point P find करना है. Point P अगर circle का center आ गया तो अपने वहाँ circle की क्या आ जाएगी equation. देखो diagram बना लेते हैं पहले फटाफट. तो diagram हम बनाने जाएंगे. तो parabola तो हो गया ये. और इसका जो सर्कल गिवन है क्वेश्चन में वो कौन सा है सर्कल वो है जिसका सेंटर है जीरो कॉमा माइनस सिक्स और उसका रेडियस किसके इक्वल है वन के इक्वल है तो उसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है जीरो कॉमा माइनस सिक्स रेडियस वन के इक्वल है तो इसके सेंटर से इस पैराबोला पे एक पॉइंट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस पे है वो है पॉइंट पी इसको बोल दिया पॉइंट सी जो क्वेश्चन में दे रखा है कॉन्सेप्ट ये होता है कोई दो कर्व्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हमेशा उनके कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है वापस रिपीट कर रहा हूं मैं कोई भी दो कर्व्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हमेशा उनके
ये अब किससे पास हो रहा है जीरो कॉमा माइनस सिक्स से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करवा देते हैं जीरो कॉमा माइनस सिक्स यहाँ रख दिया जीरो माइनस सिक्स इक्वल टू ये हो गया फोर सॉरी यहाँ टी था फोर टी प्लस टू टी क्यूब और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये टी क्यू प्लस टू टी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और इसको टी का एक वैल्यू कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है टी इक्वल टू माइनस वन टी इक्वल टू माइनस वन हिट एंड ट्रायल से इसका रूट आ गया तो पॉइंट पी के कॉर्डिनेट आ गया तुम्हारे पास पॉइंट पी के कॉर्डिनेट होते हैं एटी स्क्वायर कॉमा टू एटी ए का वैल्यू कितना है टू तो ए टी स्क्वायर तो कितना आएगा ये टू कॉमा टू एटी तो कितना आएगा टू कॉमा माइनस फोर पॉइंट पी आ गया पॉइंट सी पता है पी और सी के इसको सेंटर मानते हुए और इसको इसके सेंटर पे सॉरी इसको सेंटर रिज्यूम करते हुए और इस पॉइंट सी से पास होने वाला अपने को क्या फाइंड करना है एक सर्कल फाइंड करना है सेंटर आ गया टू कॉमा फोर तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई प्लस फोर स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल लो और वो कितनी आ जाएगी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस देखो टू माइनस जीरो स्क्वायर टू स्क्वायर और माइनस फोर माइनस माइनस प्लस सिक्स करेंगे तो टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास टोटल एट आ जाएगा तो इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे रेडियस का स्क्वायर दैट मीन्स एट इसको सिंप्लीफाई कर लो वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन ए टेंजेंट टू द पाराबोला एंड पैरल नॉर्मल विद ग्रेडियंट वन एक टेंजेंट जो है उसका स्लोप कितना दिया है इसने वन दिया है तो स्लोप वन दिया है तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स और प्लस ए बाई एम तो क्या आएगा y इक्वल टू एक्स और प्लस ए बाई एम है a का वैल्यू कितना है वन है तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन आ गया नेक्स्ट अगर स्लोप वन है तो उसके नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी वन स्लोप के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब होता है तुम्हारे पास इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं एम का वैल्यू वन पुट करेंगे तो कितना आएगा ये एक्स और माइनस कितना आ जाएगा तुम्हारे पास इसने ए पुट किया था एक्स माइनस कितना आएगा तुम्हारे पास थ्री ए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो कितना आ जाएगा ए माइनस माइनस प्लस और अपॉन कितना आएगा रूट टू तो ये आ गया फोर ए अपॉन रूट टू दैट मीन्स टू रूट टू ए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट दो क्वेश्चन और लेते हैं पैराबोला के अगर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराबोला के दो क्वेश्चन के साथ में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इलेवन लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्ट एक्स ऑन ए वेरिएबल टेंजेंट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स जो है डायग्राम बना लेते हैं पहले ये वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स हो गया ये पॉइंट जो है तुम्हारे पास इसका वर्ट एक्स जीरो कॉमा जीरो इसकी कोई भी टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका लोकस चाहिए तो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है उसको हमेशा क्या जूम करना होता है एच कॉमा के इस पॉइंट का लोकस चाहे वो वेरिएबल टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस पूछे या वो वेरिएबल नॉर्मल पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस पूछे दोनों के लिए मेथड सेम ही होगा सेम ऐसा ही क्वेश्चन इलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी बनाया जा सकता है उनके लिए भी मैथड सेम होगा फटाफट देख लो क्या मैथड है सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें इसका टेंजेंट या नॉर्मल जो भी बोला है उसका स्लो फॉर्म में इक्वेशन लिख लो स्लो फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम अब ये इस पॉइंट पी एच कॉमा के से पास होती है तो एच कॉमा के जो है वो इसमें क्या करा दो सेटिस्फाई करा दो सेटिस्फाई कराएंगे तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा एम एच प्लस आएगा ए बाई एम अब यहां से काम की चीज ये है देखना ध्यान से इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है जीरो कॉमा जीरो एच कॉमा के को ज्वाइन करें होना यह है के माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो के बाई एच ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप जो है वो कितना हो जाएगा माइनस एच बाई के इसमें स्लोप पुट कर दो माइनस एच बाई के के इक्वल टू माइनस एच बाई के इन टू एच और प्लस ए अपॉन ये आ जाएगा माइनस एच बाई के इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको इस तरफ लिया हो तो क्या आएगा तुम्हारे पास के प्लस एच स्क्वायर अपॉन के और ये आ गया माइनस ए के बाई एच और अब के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा वाई के को वाई पुट कर दो और एच को एक्स पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू क्या आएगा यहाँ पे एक्स और इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ए वाई स्क्वायर ये हो गया उसका लोकस सेम यही मैथड होगा किसके लिए चाहे लिप्स का क्वेश्चन हो या हाइपरबोला का क्वेश्चन हो स्लो फॉर्म में क्वेश्चन लिखो पॉइंट एच को मार के सेटिस्फाई कराओ एंड देन एम का वैल्यू जो है वो इसमें क्या पुट कर दो माइनस एच बाई के क्योंकि तुम इससे ऑरिजिन से इस पर क्या ड्रॉप कर रहे हो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो दूसरा एक मैथड मैथड सेकेंड जिसका मैं सिर्फ प्रिंट दे रहा हूँ पॉइंट एच को मार के से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लो और इसका स्लोप पता है तो वो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी एच एक्स प्लस एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आई होप तुम सॉल्व करोगे तो ऐसा इक्वेशन ऑप्टेन कर लोगे और अब ये जो लाइन है वो इस कंडीशन में इसके लिए क्या है टेंजेंट तो क्या लगा दो इस लाइन के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वहां से एच और के में क्या जाएगा रिलेशन लोकस
फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे तो k को y पुट कर दो और h को x पुट करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ये 2ax a स्क्वायर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करें ये 2a कॉमन ले लिया तो x माइनस कितना आ जाएगा यहाँ a बाई टू तो ये वो पैराबोला हो गया जिसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो कितनी है टू और उस जिसका वर्टेक्स जो है वो कितना है ए बाई टू कॉमा जीरो लेटेस्टम इज हाफ द ऑरिजिनल वर्टेक्स इज ए बाई टू कॉमा जीरो ऐसे ही तुम डायरेक्ट एक्स चेक कर सकते हो एक्स माइनस ए बाई टू इक्वल टू माइनस ए बाई टू डायरेक्ट एक्स इज वाई एक्सिस फोकस एज द कॉर्डिनेट तो फोकस का कॉर्डिनेट कैसे आएगा फोकस होता है ए कॉमा जीरो तो ए के लिए इसका वैल्यू यहाँ कितना है ए बाई टू तो एक्स माइनस ए बाई टू इक्वल टू ए बाई टू लिखोगे तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा ए दैट मीन फोकस एज द कॉर्डिनेट ए कॉमा जीरो ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है स्टैंडर्ड का शिफ्टेड वाला केस है शिफ्टेड पैराबोला है वर्ट एक्स जीरो कोमा जीरो से शिफ्ट हो गया कहाँ पे ए बाई टू कोमा जीरो से तो ये बाकी ऑप्शंस आई होप तुम्हें तभी समझ में आएंगे जब तुम्हें शिफ्टेड पैराबोला का कॉन्सेप्ट पता होगा ओके नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एलिप्स के क्वेश्चन ओके स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एलिप्स के दो क्वेश्चन के साथ में दोनों जी मेन्स लेवल के क्वेश्चन है If the tangent at a point on ellipse x square upon 27 plus y square upon 3 equals to 1 meets the coordinate axis at a and b, and O is the origin, then minimum area of triangle OAB. क्या कहना चाह रहा है ये? ये ellipse horizontal type का है और इस पे हमने tangent draw करी है एक point O. Sorry, ये तो origin है. किसी भी point पे tangent draw करी है और coordinate axis को ये point A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इस triangle OAB का minimum area बताना है. तो इस tangent को vary कर रहे हैं तो दोनों point भी vary करेंगे A और B. तो हमें वो सिचुएशन बतानी है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो क्या आएगा मिनिमम इसका इक्वेशन लिख लेते हैं किस फॉर्म में पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर ये पॉइंट P ए सेक्टेटा को वहाँ बी सॉरी ए कॉस्थेटा को वहाँ बी साइन थीटा है तो उस कंडीशन में इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा x अपॉन ए कॉस्थेटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू वन पॉइंट ए के कॉर्डिनेट जो है वो कितना हो जाएंगे वाई जीरो पुट कर दो ए का ए सेक्टेटा कॉमा जीरो इसके लिए x को जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा जीरो कॉमा बी कॉसेकटा तो ये लेंथ आ गई ए सेक्टेटा ये आ गई बी कॉसेकटा तो एरिया क्या हो जाएगा मॉड वन बाई टू इंटू ए सेक्टा इंटू क्या आएगा बी कॉसेकटा तो ये कितना हो गया ए बी अपॉन कितना आ गया टू ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या बन रहा है ए बी अपॉन साइन टू थीटा तो जैसे जैसे थीटा वैरी करेगा पॉइंट ए और बी वैरी करेंगे हमें एरिया मिनिमम चाहिए यही तो वैरी करने वाला क्वांटिटी है ना तो ये मिनिमम कब होगा जब डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो क्या हो मैक्सिमम हो और मॉड साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है वन हो सकता है इसका मतलब मिनिमम एरिया जो है वो कितना आएगा यहाँ पे ए बी आएगा ए का वैल्यू कितना है थ्री रूट थ्री बी का वैल्यू कितना है रूट थ्री तो थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री किसके इक्वल हो जाएगा नाइन के इक्वल नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आर्क ऑफ ए ब्रिज इज सेमी इलेक्ट्रिकल With measure axis horizontal, the length of the base is नाइन meter. Semi elliptical जो है वो ऐसा है और इससे नीचे वाला मैं इस तरह complete कर देता हूँ इसने बोला है कि ये जो base है इसकी length तो कितनी है नाइन है इसका मतलब ए का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा नाइन बाई टू हो गया ए इज इक्वल टू नाइन बाई टू हाइएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रिज इज थ्री मीटर फ्रॉम हॉरिजोंटल थ्री मीटर है ये हाइएस्ट पार्ट जो है इसका मतलब ये लेंथ किसके इक्वल होगी इसके बी के इक्वल होगा तो बी का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास थ्री आ गया इसने फिर दिया है द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द पिलर टू मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द बेस यहां से दो मीटर पे एक पिलर है उसकी तुम्हें हाइट बतानी है उसकी हाइट एच मान लेते हैं तो अगर तुम इसको जीरो कॉमा जीरो ऑरिजिन लेते हो तो इस पॉइंट के कॉर्डिनेट क्या हो जाएंगे टू कॉमा एच एच फाइन करना है पहले इलिप्स की इक्वेशन लिखने कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन बाई टू का होल स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर अपॉन नाइन इक्वल टू वन आएगा ये पॉइंट पुट कर दो तुम्हारे पास कितना है टू कॉमा एच यहाँ पुट किया तो कितना आएगा तुम्हारे पास ये फोर स्क्वायर और ये एटी वन बाई फोर तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन बाई एटी वन प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन तो यहाँ से एच पुट कर दिया अपन ने इसकी जगह तो ये कैलकुलेशन क्या बन जाएगी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा नाइन इंटू वन माइनस सिक्सटीन अपॉन एटी वन जो कि तुम्हारे पास कैलकुलेशन करने पे ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास ये एग्जैक्टली exactly आ गया तुम्हारे पास 65 फाइव अपॉन एटी तो ये कितना आ गया 65 फाइव अपॉन नाइन तो h इक्वल टू क्या आएगा रूट सिक्सटी फाइव अपॉन नाइन 
65 को अगर अपन अप्रोक्सीमेट 64 ले लें तो रूट सिक्सटी कितना हो जाएगा एट और रूट कितना हो जाएगा थ्री तो आंसर कितना आएगा एट बाई थ्री और इसने अप्रोक्सीमेट आंसर ही पूछा है रैशनल दे रखे हैं एक्चुअल में वैल्यू कैसे आएगी इ रैशनल इसीलिए इसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है ओके नेक्स्ट दो क्वेश्चन लेते हैं एलिप्स के बचे हुए दो क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं एलिप्स का क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जी मीन्स लेवल का क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए मूव सो दैट इट साइड टच द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन ये एक एलिप्स है और एक ट्राइंगल इस तरह मूव कर रहा है कि इसकी जो साइड्स हैं वो क्या करती हैं इसको टच करती हैं तो ऐसा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस तरह पॉसिबल है जब ट्राइंगल जो है वो क्या बने कुछ इस तरह बने इसको सब सरकमस्क्राइब करें तो इसको क्या करेंगे तीनों साइड्स इसको टच करेंगे ये हमने बोल दिया वर्टेक्स ए ये बी और ये सी और यहाँ पर एंगल कितना है नाइन्टी डिग्री तो तुम्हें क्या बताना है लोकस ऑफ ए ही बताना है तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइन्स जो हैं वो क्या है वेरिएबल है लेकिन ये पूरा ट्राइंगल वेरिएबल इस तरह है कि ये तीनों हमेशा इसको टच करेंगी और एंगल ए जो है वो हमेशा कितना होगा 90 डिग्री पॉइंट ए का लोकस इसने पूछा है तो अब इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर समझ में आ गया तो ये एक इसके लिए टेंजेंट है ये एक टेंजेंट्स है और इन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और कैसी टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो एक डेफिनेशन होता है किसी भी कर्व के लिए डायरेक्ट सर्कल ऑफ द कर्व इज लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द कर्व तो ये कर्व यहां पे एलिप्स है और इस एलिप्स के लिए इसने क्या बोला है ये टेंजेंट्स इसकी परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछा है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस जो है वो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट सर्कल और एलिप्स के लिए उसके डायरेक्ट सर्कल का इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन द स्टैंडर्ड एलिप्स विद फोसाई एट As S and as dash meets the tangents at the vertices A and A dash in point V and V dash. Diagram बना लेते हैं पहले फटाफट इसने बोला है ये ellipse दिया है और इसके जो vertices हैं वो क्या हैं A and A dash हैं और इसकी foci जो हैं वो क्या हैं S and S dash हैं इसी इसके किसी भी point पे जो tangent है इसने बोला है किसी point P पे tangent और इस पे vertices पे जो हम tangents show कर रहे हैं उसको किस point पे मिलते हैं ये point V और V dash पे intersect करते हैं तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पॉइंट तुम कहो पे किस फॉर्म में लो पैरामेट्रिक फॉर्म में लो पॉइंट ले लेता हूं मैं यहां पे पैरामेट्रिक फॉर्म में तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड एलिप्स वाला है ना तो स्टैंडर्ड एलिप्स अपन क्या लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन और इस पर जो पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट है वो क्या हो जाएगा ए कॉस थेटा कॉमा बी साइन थेटा और इस पर जो टेंजेंट है इस टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू वन इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी इन दोनों लाइन की इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू ए और इसकी क्या आ जाएगी x इक्वल टू माइनस ए क्योंकि ये पॉइंट माइनस ए कॉमा जीरो है एंड ये लाइन पैरल है टू द y एक्सिस एंड ये लाइन भी पैरल है टू द y एक्सिस दोनों की इक्वेशन लिख ली तो पॉइंट वी क्या आएगा इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन का इक्वेशन ये है इस लाइन का इक्वेशन ये है यहां पुट करो ए ए अपॉन ए कैंसिल कॉस थीटा तो वाई कितना आएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू बी तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ए और ये वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इन क्या आ गया यहाँ पे बी पॉइंट वी डैश जो है उसका कॉर्डिनेट क्या आएगा एक्स कॉर्डिनेट तो आएगा माइनस ए यहाँ पुट किया तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इन क्या आएगा बी ये पॉइंट वी डैश का कोऑर्डिनेट आ गया तुम इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वन प्लस कॉस थीटा को तुम लिख सकते हो टू कॉस्कर थीटा बाई टू और साइन थीटा को लिख सकते हो हाफ एंगल में टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू तो इस तरह सिंप्लीफाई करते हुए ये बन जाएगा तुम्हारे पास कॉट थीटा बाई टू इन टू बी ऐसे ही ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा ए कॉमा और ये जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इसको टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू कैंसल आउट करके ये सिंप्लीफाई करके अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तुम्हें याद है तो ये बन जाएगा टेन थीटा बाई टू और इन टू बी ए कॉमा टेन थीटा बाई टू इंटू बी और ये बन गया माइनस ए कॉमा कॉट थीटा बाई टू इंटू बी क्या बोला है ए वी एंड ए डैश बी डैश इसका वैल्यू कितना आएगा तो ए वी कितना आएगा जितना इस पॉइंट का क्या है वाई कॉर्डिनेट कितना है तुम्हारे पास टेन थीटा बाई टू इसका वाई कॉर्डिनेट कितना है कॉट थीटा बाई टू इंटू बी इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो टेन थीटा
कि यहां पे तुम इस लाइन का स्लोप चेक कर लो और इस लाइन का क्या कर लो स्लोप चेक कर लो उनका प्रोडक्ट देखना तुम किसके को आएगा माइनस वन क्या आएगा तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी जब करेक्ट होगा तो तुम्हारे पास ये चारों जो पॉइंट है तुम ये स्लोप चेक करोगे तो ये एंगल भी कितना आएगा तुम्हारे पास नाइन्टी डिग्री आएगा और ये क्यों आएगा एक्चुअल में ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है इस तरह का क्वेश्चन हाईलाइट्स ऑफ इलिप्स में लिखाते भी हैं अगर जैसे एडवांस के, के लेवल के अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करें कि अगर इसके वर्टाइस पे टेंजेंट ड्रो करूं और किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रो कर रहा हूं उसको v और v डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इस लाइन को डायमीटर लेते हुए इस v v डैश को डायमीटर लेते हुए जो सर्कल बनाएंगे वो हमेशा किससे पास होगा इन्फोसाई से पास होगा और अगर ये डायमीटर है और ये पॉइंट इसके सर्कम पे है तो यहाँ पे एंगल जो है वो कितना होगा हमेशा 90 डिग्री होगा तो v डैश एस वी ये भी 90 डिग्री v डैश एस डैश वी ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री इसका मतलब ये चारों पॉइंट जो है वो कैसे होंगे साइक्लिक क्वारिलेटरल के होंगे ये साइक्लिक पॉइंट से ओके okay, इलिप्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं ये एक एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन था सबसे लास्ट चैप्टर लेते हैं टू डी कॉर्डिनेट का हाइपर अब लेते हैं इस रैंक बूस्टर का सबसे लास्ट चैप्टर टू डी कॉर्डिनेट जोमेट्री का हाइपर बोला हाइपर बोला कि यहाँ पे दो जे मीन्स लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्चुअली तीन क्वेश्चन An ellipse passes through the foci of hyperbola 9x square minus 4 y square equal to 36. पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं 36 से डिवाइड कर दो तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन इक्वल टू वन एंड इट्स मेजर एक्सिस लाइ अलॉन्ग ट्रांसफर्स एक्सिस एंड कॉन्जिकेट एक्सिस मेजर एक्सिस और यहाँ माइनर एक्सिस भी लिखा है तुम उसमें देख लेना पी डी एफ में जो डिस्क्रिप्शन में अटैच है यहाँ पे गलती से लिखा नहीं अपने मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस लाई अलॉन्ग ट्रांसफर्स एक्सिस एंड कॉन्जिकेट एक्सिस ऑफ हाइपर बोला रेस्पेक्टिवली If the product of eccentricity of two conics is one by two, क्या कैसे है डायग्राम देखो अगर ये हाइपर बोला है और ये अगर इसके फोसा ही है एस वन और अगर एस टू है तो इसने बोला है कि एस वन और एस टू से पास होता है और साथ में जो इसका ट्रांसफर्स एक्सिस है वो तो इसका मेजर एक्सिस है और जो इसका कॉन्जिकेट एक्सिस है वो क्या है इसके लिए इसका माइनर एक्सिस है ठीक है तो मेजर एक्सिस है इसका मतलब ये इसका क्या हो गया सेंटर हो गया दोनों का मिड पॉइंट और ये लेंथ कैसे पता चल जाएगा एस वन के कॉर्डिनेट फाइन कर लो इसका सेंट्रिसिटी जो है वो इसका कितना है ये है तुम्हारे पास रूट थर्टीन बाई टू फॉर्मले से तुमने कैलकुलेट कर लिया होगा रूट में वन प्लस नाइन बाई फोर तो इसके कॉर्डिनेट क्या आएंगे ए कॉमा जीरो तो यह आएगा रूट थर्टीन कॉमा जीरो तो ये लेंथ कितना हो गया ए का वैल्यू आ गया यहाँ पे रूट थर्टीन आ गया ठीक है बी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे दोनों के इसेंट्रिसिटीज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है इवन इंटू ई टू दैट मीन्स रूट थर्टीन बाई टू इंटू उसका इसेंट्रिसिटी अपन ने ई बोल दिया और वो दे रखा है तुम्हें वन बाई तो यहाँ से ई कितना आ गया वन बाई आ गया और इलिप्स के लिए रिलेशन क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर तो बी स्क्वायर इक्वल टू थर्टीन इंटू वन माइनस ई स्क्वायर वन माइनस वन बाई थर्टीन तो ये कितना आ जाएगा ट्वेल्व तो इक्वेशन क्या हो जाएगा फाइनली इलिप्स का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन वन बाई वन अपन सारे ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं रूट थर्टीन कॉमा जीरो सेटिस्फाई करेगा रूट थर्टी नाइन बाई टू कॉमा रूट थ्री ये आएगा यहाँ से इसको करेंगे तो ये थर्टी नाइन अपॉन फोर आएगा तो ये आ गया थ्री बाई फोर और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये ये करेंगे तो वन बाई फोर थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर वन हो जाएगा इस ऑप्शन को चेक करो रूट थर्टीन बाई टू तो कितना आएगा ये थर्टीन बाई फोर तो वन बाई फोर और यहाँ से इसको चेक करेंगे तो ये थ्री बाई फोर है तुम्हारे पास तो ये वन बाई फोर और वन बाई एट तो वन बाई फोर और वन बाई एट तो वन के इक्वल नहीं होंगे तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा ये वाला ऑप्शन भी देखो चेक कर लो ये रूट थर्टीन बाई टू तो कितना आ जाएगा इसको यहाँ पुट करेंगे तो वन बाई टू और ये सिक्स बाई ट्वेल्व वन बाई टू वन बाई टू प्लस वन बाई टू इक्व टू वन तो ये बाकी तीन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं ये नहीं कर रहा तो ये आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ हाइपर बोला थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स फाइव इक्व टू जीरो पैरल टू टू एक्स इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे देखना ये इसने बोला है कि लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ हाइपर बोला लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपर बोला है यहाँ ऑब्वियसली कॉर्ड ऑफ हाइपर बोला इसके लिए पैरल टू द वाई इक्वल टू टू एक्स इस लाइन के पैरल जो कॉर्ड्स हैं उनके मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है तो मिडिल पॉइंट क्या जूम कर लो एच कोमा के और जब मिडिल पॉइंट पता हो तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखने का जो मेथड है किसी भी कॉनिक के लिए वो क्या होता है टी इक्वल टू एस वन टी इक्वल टू एस वन लिख लेते हैं एक्सप्रेशन लिखते हैं पहले टी का कैसे लिखते हैं देखो इसके लिए टी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये आएगा थ्री एच एक्स माइनस टू के वाई और प्लस कितना आ जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस एच और माइनस क्या आएगा थ्री टाइम्स
अपॉन टू के प्लस थ्री और स्लोप इस लाइन का कितना है तुम्हारे पास टू के इक्वल है तो यहां से आ जाएगा लोकस क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच को एक्स से रिप्लेस कर दो और के को वाई से रिप्लेस कर देंगे तो यह आ जाएगा थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारे पास फोर वाई प्लस सिक्स तो थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर दैट मीनस ऑप्शन ए इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ले लेते हैं टू कॉर्ड पासिंग थ्रू पॉइंट एल टू कॉमा वन इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एक्सेस कर अपॉन सिक्सटीन माइनस फाइव स्क्र अपॉन नाइन इक्वल टू वन एट पी एंड क्यू इफ द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट आर देन लोकस ऑफ आर अपने को बताना है इस तरह का क्वेश्चन चाहे वो पैराबोला का हो इलिप्स का या हाइपरबोला को सबको सॉल्व करने का मैथड एक ही होगा वापस देखो इससे उल्टी लैंग्वेज से स्टार्ट करो मैं नहीं मेरे को नहीं पता वो ये कब कैसा है इसके लिए मैं बोल देता हूँ इसने क्या बोला है पॉइंट क्या है तुम्हारे पास टू कमा वन चाहिए वो पॉइंट इस कर्व के बाहर हो या अंदर हो उससे अपन ने मान लिया ये कॉर्ड इस तरह बन दी है और ये पॉइंट पी और क्यू इस तरह है तुम्हारे पास अब इसने क्या बोला है टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट आर पी और क्यू पे टेंजेंट जो है वो किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तुम्हें इस पॉइंट आर का लोकस चाहिए जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है उसको क्या मान लो एच कमा के इसके लिए ये लाइन क्या होगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बस ये समझना था इसके लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गई अब ये पॉइंट आर एच कॉमा की है इसके लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी और वो किस पॉइंट से पास होती है एक पॉइंट टू कॉमा वन जिसकी पोजीशन चाहे यहां हो इससे बाहर हो किसी भी तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी पॉइंट की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किसी कॉनिक के लिए क्या होती है इक्वेशन क्या होता है टी इक्वल टू जीरो होता है तो इसके लिए लिखो टी इक्वल टू जीरो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा एच एक्स अपॉन सिक्सटीन माइनस के वाई अपॉन नाइन इक्वल टू वन और इसको किससे पास करा दो ये किससे पास हो रही है टू कॉमा वन से तो टू कॉमा वन इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे इसमें तो क्या बनेगा ये टू एच अपॉन सिक्सटीन माइनस के अपॉन नाइन इक्वल टू वन एच को एक्स और के को वाई रख दो कितना आएगा x अपॉन एट माइनस वाई अपॉन नाइन इक्वल टू वन तो नाइन एक्स माइनस एट वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास सेवेंटी टू ये आ गया अब मैंने ये डायग्राम लेके एक्सप्लेन किया इजीली समझ में आ गया जबकि ये ध्यान से सुन लेना अगर ये पॉइंट एक्चुअल में तो इस पॉइंट का पोजीशन जो है वो क्या है यहाँ कहीं पे है टू कमा वन क्योंकि ये पॉइंट कितना है इसके लिए ये फोर कमा जीरो है तो टू कमा वन जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं पे है तो इससे जो कॉर्ड है वो कैसे ड्रॉ करेंगे इससे कॉर्ड हो सकता है इन एक तो एक पॉइंट तो क्या है इस वाली ब्रांच पे है और दूसरा पॉइंट क्या है इस वाली ब्रांच से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैथड जो है वो क्या रहेगा सेम ही रहेगा उन दोनों ब्रांचेस पे जो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट के लिए वो जो कॉर्ड है वो क्या होगी उसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट तो ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए और ना कंफ्यूज करते हुए मैं डायरेक्टली ये ये मैथड बता दिया जो कि अगर यहाँ इलिप इस हाइपरबोला की जगह इलिप्स या पैराबोला की इक्वेशन गिवन होती तो उसके लिए भी मैथड ये सेम ही होता सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस रैंक बूस्टर का जे एडवांस लेवल का हाइपरबोला के लिए स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला के सबसे लास्ट क्वेश्चन यहां पर ने क्वेश्चन लिया है स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का और ये हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और इसके लिए एक्स वाई इक्वल टू टू दिया है तो ये ग्राफ जो है वो किस तरह बनता है इसका इस तरह बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसकी एस एम टॉट्स होती है उस पर पैरामेट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट है वो अपन कैसे लेते हैं वो अपन लेते हैं सी टी कॉमा सी बाई टी इसने नॉर्मल लिए हैं किस पे चार पॉइंट लिए एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स टू कॉमा वाई टू एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री और एक्स फोर कॉमा वाई फोर तो मैं इन सबको पॉइंट्स को किस फॉर्म में लिख देता हूँ मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ सी टी आई कॉमा सी बाई टी आई और आई का वैल्यू यहाँ वन टू थ्री और फोर दिया हुआ है और इन पे नॉर्मल स्ट्रो कर लेते हैं किसी भी पॉइंट P of T पे सी टी कॉमा सी बाई टी पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है वो इक्वेशन होता है तुम्हारे पास ये ध्यान रखना है उसके लिए सिर्फ एक एक डेटा ध्यान रख लो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ना वो क्या होता है पॉइंट सी टी कॉमा सी बाई टी पे माइनस वन बाई टी स्क्वायर होता है तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा टी स्क्वायर अब इक्वेशन लिख सकते हैं इस पर नॉर्मल का स्लोप टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर एक्स माइनस क्या आएगा वाई और ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दो तो ये सी टी क्यूब माइनस सी बाई टी तो ये हो जाएगा टी क्यूब एक्स माइनस कितना आएगा तुम्हारे पास टी वाई और इक्वल टू सी टी टू द पावर फोर और माइनस वन ये इसका इक्वेशन बन गया ये अब किससे पास हो रहा है पॉइंट थ्री कॉमा फोर से पास हो रहा है पॉइंट थ्री कॉमा फोर से इसको सेटिस्फाई करा दें देखो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास ये पॉइंट थ्री कॉमा फोर सेटिस्फाई करा थ्री टी क्यूब और ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास टी वाई तो टी वाई अपन यहाँ पुट करें तो क्या आएगा माइनस फोर टी सी का वैल्यू कितना है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर सी स्क्वायर को कंपेयर किया टू से तो सी का वैल्यू कितना आएगा
फिर T2 के लिए लिखोगे T की जगह आ जाएगा T2, T3 के लिए लिखोगे फिर T4 के लिए लिखोगे चारों को थ्री को आप फोर से सेटिस्फाई कराओगे सिमिलर सी इक्वेशन बनेंगी अब उन सब में मैं क्या करता हूँ T1, T2, T3, T4 टी उन सब को हटा के एक पैरामीटर T से रिप्लेस कर देता हूँ और बोल देता हूँ इस बाई क्वाडिटिक इक्वेशन के चार रूट्स हो गए टी वन टी जो चारों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर इक्वल टू कितना दे रखा है तुम्हें थ्री दे रखा है तुम्हें सॉल्व करना हो तो देखो यहां से सारा डेटा लिख लेते हैं टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर जो है उसका वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आएगा तो इसका वैल्यू कितना जाएगा तुम्हारे पास इसका वैल्यू यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे ये एस है एस का वैल्यू कितना जाएगा थ्री बाई आएगा अगर तुमसे पूछा जाए टी वन टी टू का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आएगा माइनस वन के इक्वल आएगा जैसे ये ऑप्शन अपने को सॉल्व करना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर तो ये ऑप्शन कैसे होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक्स फोर कैसे आएगा एक्स वन किसके इक्वल है सी टी वन के इक्वल है एक्स टू सी टी टू तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की पावर फोर आएगा और टी वन टी टू टी थ्री और टी फोर आएगा इन चारों का प्रोडक्ट तो कितना है माइनस वन है माइनस वन फुट कर दिया अब सी की पावर फोर का वैल्यू कितना आएगा सी को टू कितना है रूट टू तो सी की पावर फोर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास रूट टू की पावर फोर दैट मीन फोर इन टू माइनस वन तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा सेम ऐसे ये ऑप्शन तुम कल चेक कर सकते हो वाई वन वाई टू वाई थ्री कैसे आएगा वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर का प्रोडक्ट जो है वो कितना आ जाएगा C2 टू पावर ये बनेगा C2 टू पावर 4 अपॉन क्या आएगा T1 T2 T3 और T4 इसका वैल्यू तो कितना है माइनस वन और इसका वैल्यू कितना है 4 तो आ जाएगा माइनस फोर इनका सम चेक करना है जैसे इनका सम चेक करना है तो इनका सम कैसे आएगा ये आ जाएगा C इंटू क्या आएगा T1 वन प्लस टी टू प्लस और प्लस कितना आएगा T4 आएगा ठीक है T1 वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर कितना है थ्री बाई रूट टू सी का वैल्यू कितना है रूट टू रूट टू से रूट टू कैंसिल तो ये सम कितना आ जाएगा थ्री नेक्स्ट ये चेक करना है तो ये कैसा आएगा ये इनमें सब में C कॉमन आ जाएगा और ये आएगा वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू प्लस वन बाई टी थ्री और प्लस कितना आएगा वन बाई टी फोर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा टी वन टी टू टी थ्री और टी फोर और ऊपर क्या बनेगा टी टू टी थ्री टी फोर तीन तीन के कॉम्बिनेशन बनेंगे उसको मैं एस से लिख लेता हूँ और एस का वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास आएगा एस का वैल्यू कितना आएगा तुम्हारे पास ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस टू रूट टू यहाँ वैल्यू पुट कर दो माइनस टू रूट टू ये वैल्यू तो आ गया माइनस टू रूट टू और ये वाला वैल्यू कितना है तुम्हारे पास रूट टू और ये वाला वैल्यू कितना है माइनस वन इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होती किसके कलर है फोर के कलर है दैट मीन्स ऑल द फोर ऑप्शन आर करेक्ट ओके ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक इसमें डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ हमने अटैच करी है उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं साथ में 2019 के फेज वन के जितने भी क्वेश्चन कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज और आंसर के साथ में दिए हुए उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट रैंक बूस्टर वॉल्यूम फोर में